，下半年的电影有点炸裂啊。本来以为暑期档和国庆档是电影市场的最爱，可看看今年这架势。从沈腾加吴京两人纷纷翻车，到张艺谋与陈凯歌打不出一对双王王炸，观众期待已久的黄金档，看到最后硬是找不到一个票房口碑双爆的作品。可万万没想到，下半年接二连三甩出的王牌，才是今年电影的重头戏。比如即将登场的二手杰作，后宁浩又来一场红毯先生，黄渤周迅合作。受过愤怒的海，以及张译的三部大片《三大队》《无价之宝》《刀尖》等等，是不是光想想就已经看不过来了？其实我最期待的是定档十二月一日的热搜。为啥？话不多说，咱们这就先一步走进这部悬疑犯罪大片，吹得天花乱坠都没用，制作班底有保障，这部戏才能在第一部让观众放心。要说国产悬疑犯罪题材中，毫无疑问大爆。火遍全国的是哪一部《误杀》？ 8 9万人打出 7.5 分，哪一个数据甚至比票房天花板《长津湖》要高？没错，创作热搜的正是《误杀》的首席编剧杨薇薇，同时她还曾参与创作过郭富城与章子怡合作的《最爱》。而北电副教授王宏卫是热搜的监制，要问他在中国电影市场的地位。《疯狂的石头》《边境风云》《心花怒放》两部《流浪地球》，还有《万里归途》等等，全都有王宏卫的参与。就这么看，热搜还能差的了吗？所以，顶级大佬强强联手的影片，究竟讲了什么故事？不是写你自己想写的，而是写读者想看的。抓最极端的片段，爽最底层的情绪。不激烈，哪来的那么多十万加？开篇直接亮出几句话。说实话，作为媒体人的我有一种瞬间被击中的猛瞪感，稳准狠，专门戳你痛处，同时你还毫无招架的反驳能力，咋还对自己人开枪呢？电影将网络暴力与性侵事件结合到一起，从媒体人的角度为观众呈现了一出曲折的大戏。刚开始只是一次校园暴力的事件，在主编陈妙、周冬雨氏的一篇文章下，主人公跳楼自杀。不就是常见的网络暴力题材吗？肤浅了。此事件竟然牵扯出了某集团大佬的性侵事件，而所谓校园暴力的两位主人公全都是当事人。看到这，是不是觉得性侵也是犯罪片的常客了？可如果直接将这个画面甩到你眼前呢？偷拍视角下，一个看起来挺大岁数的人赤裸上半身，少女被压制在下面，并不断挣扎着。同时，冲破天际的嘶吼从视频中传了出来。另一个变态抽着雪茄，极其享受地观看着这一场视听盛宴。看不了了，已经引起我的生理不适了。而这还只是小菜一碟，后面还有各种大招等着观众。袁弘、周冬雨，一看到这俩人的名字，我像你一样两眼一黑。我知道你很急，但你先别急。看完热搜的各种预告。预感告诉我，王宏卫出手果然非同一般。这俩人真的要让电影市场翻天了。一袁弘，刑具变态。热搜中，袁弘饰演集团总裁，当然不是爆出丑闻的大佬，但最后最恶心的大 boss 就是他。西装革履，道貌岸然，他戴着眼镜，一言一行都非常谨慎。可当丑恶嘴脸被撕开，那肆无忌惮的大笑，鱼尾纹炸开，让观众毛骨悚然。其实我一直觉得袁弘的演技被低估了，就算在电视剧里《步步惊心》《平凡的世界》以及《天盛长歌》等作品里，他的表现都非常惊艳，只是一直没什么好的资源。当四十一岁的他出现在镜头中时，各种特写下表情变化极度贴合人物心理，而且一看就是个让人生厌的伪君子。这个年纪了还如此抗打，确实不容易。看过《动物世界》吗？平淡的一句话，却让我汗毛直竖。画面中赫然出现的刑具，让他这句话的浅层意思更加明了。再加上袁弘看待猎物的眼神，你们这哪是暗示，直接性凝视了好吗？二，周冬雨终于有好戏了，终于不再纠结文艺片了。三金影后周冬雨两部文艺片，直接给观众看懵了，无论是剧情还是演技都备受质疑。这回姐的状态终于回归了。这张素净的脸上，只需要一抹红唇，一亮相，影后的气势油然而生。主编身份侃侃而谈
，势在必得，举手投足间直接将其地位显现了出来，三言两语抓住观众的痛点。作为媒体人的良心考验狠而不坏，在周冬雨的表演中，我们能看到一个犀利媒体人的狠绝，她雷厉风行，干脆利落妥妥的女强人一个。可同时，当他发现了性侵事件的本质——女性与女性之间的爱，媒体人的良心却冲破了这层狠绝。热搜这部电影的阵容并不算强大，但是看得出内容精准拿捏了观众。只要演员在线，绝对是年度爆款。有热点不蹭，天理难容。能说出网友的话，才是做自媒体的精髓。我承认，作为媒体人。在如此直观地看到、听到这种犀利言论时，依旧有些汗颜。但不容置疑的是，说出网友的心里话是有两层意思的。作为活在热点中的前行者，该怎样第一时间抓住流量的同时，为网友呈现更为客观真实的世界，还是我依旧要为之努力的目标？当然，除此之外，热搜中最值得关注的是那些女孩的命运。真相到底是什么？这些大佬背后藏着什么秘密？女主又该如何将真相公之于众？我们拭目以待。